Сайн байсан хүмүүс хүмүүс үүсэж тээ. Монгол мэдээс угийн цагийн хүрд мэдээллийн хөдөлгөөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээн ихэд хөвчлөл танилцуулъя. Өвөлдөө Цасаруга аймаг орн нутгад малчид малаа 3.5 км газар туулж удгаас усалж байна. Өмнөгөө аймгийн гурван тес сум алтан ул орчмоос дэлхийд өмнө бүртгэгдэж байгаагүй үлэг үргэлжлэн олдур олдсныг тогтоосон байна. Байгаль оршин болон бид ногоон бүздэх ан амьтдын амьдрах нөхцөл тэдэнд тулгарч байгаа асуудлын талаар хөндөж байна. Дэнжи мянган наран тул хоёр засгийн авцмын ойролцоо булгын ус оргилж үерийн далан дүүргэснээс замын хөдөлгөөнд саад утчруулах болж байна. Баяр амралтын өдрүүдээр 170 руу жолоо согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож байна. За эдгээр улам бусад мэдээ сурвалжлагыг та хүнд дэлгэрнгүй танилцуулъя. За өнгөрсөн үл ихэнх нуудгаас сас ороогүй Сасгүй улмаас ихэнх аймаг сумдын малчид малаа 3.5 км газар туулж хуудгаас усалж байгаа юм байна. Гэхдээ малчид хувийн бэлтгэлээ сайн базаасны хүчинд өвлийг үнтэй давч чадсан байна. Аймгуудын өвжөд хавралтын талаарх мэдээллийг одоо та хүнтэй хүргэе. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 5.7 сая толгой мал хавралжиж байна. Аймгийн хэмжээнд малчид иргэдийн хүчээр 209000 тонн өвс бэлтгсэн. Аюулгүй нөөцөнд нь 341 тонн өвс би. Энэ нөөц рүүг ороогүй байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар хөвсгөл аймгийн ихэнх сумаар цас багтай хараар хөвтөрч байгаа мэдээллийг өгч байна. Сумын сэтгэргийн томгийн газраас бас 30 гаран гад бас ногоон төшөл тариалж малчтай хаа бас аюулгүй нөөцийг үнэж бүрдүүлсэн байж байгаа. Харин баяу үлгийн аймгийн хэмжээнд 6 сум цастай аймгийн аюулгүй нөөцийн өвсөө гаргаж малчтад олгоод эхэлж цөөн тооны төлийн хоргодол гарсан байна. Бид бас олон улсын байгууллагуудад засгийн газар асуудал тавиад байгаа. Саяхан Японы Кухтиг Вик сангаас 3 сумд гэрээ хийгээд бас тусламж хийсэн нэг 140-д сая төгрөгийн тижээл мөн одоо мөнгөн тусламж хийсэн энд бол булган сум сингл сум байнур сумыг хамруулсан цаашд бол өлдсөн энэ алтаа дэлгүүн толов сагсаа сумдыг бас одоо төсөлтөлбөр хамруулах мөн одоо аймгийн нөөцийг бол задлж тэрнээс одоо тусламж хийх тийм бодолтой байгаа Сэлэн аймгийн хувьд 150 орчим мянган тонн өвс, 4.8 мянган тонн ногоон тижээл, 20 мянган тонн үйл дүрийн тижээл бэлтгсэн байна. Аймгийнхаа өнгөрсөнд бэлтгсэн өвс тижээлийн аюулгүй нөөцөнд ороогүй байна. За аймгийн 17 сумд 1.5 сая мал хавржиж байгаа юм. Малчтын хувьд өмнөх жилүүдтэй харьцуулгад сайхан үйл болж гарц хохирлгүй давснаа ярьж байна. Бороос яарсан. Тэгээд үйл нь ийм сайхан тогтой үйл болсон. Аа яаж зэн зар манайхан ч том юм ийгэл түүлээр ирээд гэдгийг миний тухайд тэгэд энэ газарт бос чиг байгаа байдсан чиг гэж ярддаг зарим нь бос чиг гэдэг манай үү. Намар орын борооны чиг байгаа. Тэгэхээр дайч юу ямар ч бас ногоо нэг удаа дайдчих гэх. Альж газар. Манай газар тариалын юм бүсн нутгийн жоохон цас их багта. Нийт сумдын нутгаар бол юм жоохон буурлсан маягтай байна. Цас бол жоохон багта байгаа. За өвчд бол мал тижээлийн хувьд бол ер нь хангалттай сайн. Энэ жил одоо манай амиг бол ер нь өвс жилээр халангаа бол масаа авсан байгаа. Харин уус аймгийн хэмжээнд цагаан сарын өмнөх нь цаг агаар хүндэрч 500 гаруй мал хоргцсон мэдээлэл байна. Сүхбатар аймгийн хувьд цагаан сарын өмнөх нь хүчтэй шуурах шуурч хөрс сулрах нөхцөл байдал үүсэж. Мөн ховд аймгийн дөрвөн сумын нутагт шуурахтай байсан. Засгийн улмаас ихэнх аймаг сумдад худаг усны асуудал тулгамдаж байна. Тиймээс шинээр худаг ус гаргах төсвийг нь хангалттай баталгаа шаардлагатай байгааг энэ салбарынхан учруулж байлаа. Өвлийн сүүл сард цаг агаар дулаан тогтоом байсан бол хаврын тэргүн сараас эрс хөөтөрч эхэлсэн. Тэгвэл хэзээнээс хаврын өр орж дулаарах төлөвтэй байгаа гэвэл цаг ур учны шинжлэх ухааны газраас тодорхойлно. Орын хугацаанд шөндөө их хөөтөн хонж байгаа. Тухайлбал ус аймагт 40 хэм, эдгэр тес голын хөндийд 42-аас 47 хэм хөртөл хөөтөрч байна. Энэ байдал энэ сарын 16-ны хөртөл хэвээр үргэлжлэн гэж байлаа. Харин 16-аас 20-ны өдрүүдэд хөөтнө ирж сулрч 20-оос харьцсан гой дулаан болох юм байна. Гурван сар маань олон сарын олон жилийн дунджаас бас ихэнх нутгаараа нэг дулаан байхаар ийм юм гарцсан байгаа. Одоогийн байдлаар манай ихэнх нутгийн нэг 46 орчим хувь нь цасан бүрхүүлтэй байна. За энэ жил их цас багтаа байгаа болох дээр цагаар урсан төлөвдөр үнслээд ингээд бодоход хоёр ашиглах их байхаар нөхцөл байдал харагдаж байна. Хоёр ашиглалт бол их онцгой нөхцөлтэй нөхцөл болохны энэ хаврын үйл дэлтгэхээр энэ одоо хүнээ шалтгаалсан оо гэрийн төмөр гарахгүй байх талаар манай ард иргэд зэмстэй байгаа сайл гэж одоо зөвлөмөр юм да.
Энэ сарын 13 14-ний өдрүүдэд нутгийн баруун хагаст болон өмнөд хэсгээр цас орж 12-оос 14 метр секунд хурдтай салхи ширүүлсэн 6 мм хүртэл цасан бүрхүү тогтох төлөвтэй байгааг хол зомд явж байгаа тээврийн жолооштод цагуур орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байлаа. Улаанбаатар томоогийн вирусын халдварын тархалт нэмэгдэж байгаа талбагд улан тэгээс арав хурдлах насны хүүхдийг үзэр үйлчлэх тогломын газруудаар үйлчлүүлэх хоригдсон нийслэлийн засаг даргын захиргаа гарч байна. Дээрх захиргамж эрх сарын 1-ний өдөр хүртэл өргөжлөх юм байна. Захиргамжийн төрцнаар ерөөхий боловсролын сургалт зэрлэгээс бусад сургалтын үйл ажиллагаа ол нийтийн арга хэмжээ, кино театр, урлаг соёлын үзэр үйлчлэгээ болон ресторан нийтийн хоолны газарт 0-оос 10 насны хүүхдийг 2 дугаар сарын 1-нээс 3 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл 1 сарын хугацаанд үйлчлүүлэхийг хориглоод байна. Ер нь одоо томогийн өвчлөл маань ерөөхдөө дөрвөн хуваас дээшээ болох юм бол томогийн өвчлөл хийцэгч байна гэдэгтэл нэмэгдэж байна. Гэсэн ерөөхийн одоо ийм одоо хоёр тооцож та нэг таавдаг байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн бид нийслэл хэмжээнд нэс амралтаар үүсгэн 4.8 хувийг эзэлж байгаа. Томогийн бол томогийн өвчлөл маань одоо өвчлөлийн одоо 75 хувийн болохоор хүртэл хувийн болохоор 0.9 насны хүүхдүүд дунд тохиолдож байгаа. Одоо захирамжийн хэрвээ зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан бол ямар хариуцлага тооцох вэ? За энэ талаар таарсан мэдээ л. Аа эргэн ажиллах нь байгууллаад мөрлөж байгаа гэсэн хяналт тавьж ажиллана. Аа одоо захирам зэрэг зөрчөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдол тухайн байгууллагыг үйл ажиллагааг зогсоод аа зөрчлийн тухай хувьд заасны дагуу 6.19 зуусны дагуу ажиллах нэгж эргэний 500 мянган төрөгөр аа хов хүнийг 50 мянган төрөгөр сорох нөө. За нийслэлийн мэрэгчлийн хэлтийн байцаагч нар ажиллах нь нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. За харин эцэгчүүд захирамжийг бэлүүлэхгүй за нэр дурдсан газруудаар хүүхдээ үйлчлүүлвэл цагдаа нар зөрчлийн тухай хууль зайсны дагуу 100 мянган төгрөгөр торох арга хэмжээг авахаар болжээ. За бид зарим үзүр үйлчлэгээ тогломын газруудаар орж захирамжийн хэрэгжилт ямар байгаа талаар тодруулаа. Тийм томогийн өвчлөл бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол нэлээдгүй хэсэж байгаа учраас ийм арга хэмжээ авахаар ийм цэрэмж гарцсан байгаа мэт та харж байна тийм үү? Аа мэдээж мэдэхгүй л байна л та. Тийм дугаасаа хүүхдийн билэт гэдэл авч байгаа авч байгаа хүүхдийн билэт. Гэтэл өгч байгаа юм чи бид нар юугаа мэт хөө. Тэрнээс ийм юм байгаа. Хоёр хөтөг. Хоёр хөтөг авч байгаа. Хоёр хөтөг. Хөтөг гэнэ үзэл гэл. Нэг нь 5 та нэг нь 3 наста. Томогийн вирусын халдвар их байгаа учраас 0-оос 10 насны хүүхдийг ол нийтийн газар ингээд тогтоом тоглохгүй үзэл үйлчлэгээ хоол үйлчлэгээ. Ал чи байна өнөөдөр л төгөөд сайн мэдсэн байхгүй юу? Ийм их юм ээ. Томогийн вирусын халдварын тархалтыг нэмэгдүүлэхгүй байх зорилгоор үрдсэн сэргийлж гаргасан захирамжийн талаар хүмүүс мэдээлэл муутай байна. За аливаа захирамжийн хэрэгжүүлэхдээ шууд торохоос илүүтэй анхааруулах хэрэгтэй гэдгийг бидэндээ таарсан эцэгчүүд болоод үйлчлэгээ эрхлэлтийн төлөөлөл шүүмжилттэй хандаж байлаа. Улсын их хурлын хаврын ээлж шуулгнаар 30 орчим асуудал хилцэх тав гараад байна. Тэр дунда Монгол улсын үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл за Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл Монгол улсын ерөнхий хэлэгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл багтаж байна. Мөн олон жил яригдсан улс төрийн намын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцсэн за үнэсад нь аж ахуй нэгжүүдийн дунд хүлээлт үүсгээд байгаа тат төрийн багц хууль за сурагчдын үдийн хоолын цайг үдийн хоол болгох зорилготой ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний тухай хуулийн төслийг хилцсэн юм байна. Саршинин баяр амралтын өдрүүдэд буюу өнгөрсөн 7 өнгийн хугацаанд зам тээврийн ослын улмаас 60 гаруй хүн гэмтсэн байна. За эргэд орон нутгийн зам зорчигтон хурд хэтрүү цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон осол хэрэг гарах шалтгаан болсон гэдэг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж байна. Тухайлбал Булган аймгийн хотг өндөр сүмийн нутагт асфальтын зам дээр Toyota Harrier маркийн машин онхолдож нэг хүн нас орж 3 хүн гэмтжээ. Зөвхөн нэг ослын улмаас ийм хүн олон хүн гэмтсэн зам тээврийн осол цөөнгүй гарсан байна. Эргэд орон нутгийн зам зорчигтой гүйц төрүүл хөдлөлийг буруу хийж хурд хэтрүүлэх нь их байсан. Мөн 170 гаруй жолоод согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож байсныг эргүү шалгалтаар илрүүлжээ. За анхалтх хэлбэр яг нэлээдгүй гарсан байна. Ялангуяа энэ гүйц төрөөс хуйтаа одоо манай улсын хэмжээнд төсөөнд ордож байгаа тээврийн хэрэгсэл тавилтын шүүн буруу талтай өрөөстэй. За энэ үйлцэгийг энэ зүйл тээврийн хэрэгсэл одоо заавал эсэг урсгал бүтнээр орж ирж одоо эсэг урсгалын тээврийн хэрэгсэлийг харддаг. Эсвэл хажууд явах үнээр харууд нөгөө юм маань цааш явж байгаа машиныг эрж ин ч гэдэг юм ойрх явж байгаа машиныг зайтаа байна одоо гүйц төрөөс ч гэдэг ийм байцаараас нэлээдгүй хөдөлгөөнд оролцож байгаа зам тээврийн хэрэгсэл нэлээдгүй холбогдсон байх. 
хэмжээнд 13 хүн цам тэвэр уусаа шилтгаалаад амь нас нэрсэн 60 орчим хүн гимтсэн байгаа. Цар шинийн баяр амралтын өдрүүдээр онц ноцтой гимт хэрэг гараагүй харин арих согтруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэгэлж сүрчил гаргасан 1818 хүнийг эргүүлж үлсэн байна. Айл сайхалтаар хэсэд тийм ээ эргээд арих согтруулах хундаа хэрэглээд тухайн айлд зүгээрээсэн мөртлөө гэртээ очиод бас юу гэдэг хар гэртээ хүчрхийлүүлдэг бас тохиолдол байна. Ингэснээрээ цагдаа монголд дуулах нь орж ирээд гэрбэлийн хүчрхийлэл ч юм уу эсвэл арих ахуй өөрөнд арихтан согтруулсан гэдэг үнслээр бас зөрчлийн тухай болоод шалгахдах юм асуудал байна. Өнгөрсөн жил сар шинийн баярын үеэр их амралтын 5 хоногийн хугацаанд цагдаагийн байгууллагад 9 мянган гаруй дуудлага ирж байжээ. За энэ жилийн хувьд бүтэн 7 хоног үргэлжлэсэн баяр амралтын өдрүүдээр гимт хэрэг зөрчлийн 11 мянган гаруй дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. Дэнжи мянган наран тул хоёр захын авцсан ойролцоо булган ус оргилж үерийн 7 дүүргснээс авцсан руу хайлж хөлдөн замын хөдөлгөн сад учруулгуулж байна. Автсам дээр хүрдсэн мөсөг цэвэрлэх ажлыг холбогдох газруудаас тогтмол хийж байгаач их хэмжээгээр оргилж байгаа булган усыг тогтоохд хүндрэл ууширч байна. За Дэнжин мянган хуучин зах гэж нэрлэгдэг хууч хэцээс 32-ийн тойрог хүртлэх энэхүү 7 болоод 5 6 км үйлчилдэг. Ундрах гол ерөөсө Дэнжин мянганын захын тэр цаанаас дээр ис яваа. Борчуураас ингэж ундар чалч ирээд ингэ энэ шиг зам руугаа хэлчих бид нэр ингэж цэвэрлэл ингэж замаха мөсөг зохиолцох ч чинь энэ өөрөө байнга юм гэдэг үү байнга ерөөсө энэ хөрсний бас бол ингэ ерөөсө жил болго ингэ ундарч идэг далан сууг засварлагчд хурдслом хүнд тэгнэгээр хөлдсөн мөсөг хагалж бутлах ажлыг тогтмол хийж гүстгэж байна за жил бүр ийм байдалтай хүний хүч хөдлөмөр хөрөнгө үг зарж булгийн усны оргилхыг харж хүлээж суух нь зөв шийдэл мөн үү анаас өмнөх одоо ажил бол нэг 20 гаруй сая төгрөний одоо гүйцэтгэл өчигдсэн байгаа. Юу гол руу орох төгсгөл хэсэгтэй бол одоо цэвэршүүлэх байдлаар оруулна гэхээс яг одоо энэ ихний ээлжинд бол энийг хоригдлуулж нөөцлөхөд бол манай орны хувьд бол хүндрэлтэй байна. Яг л үл өвлөн хөлдчихдэг. Одоо эрс төсөөр амьсгалтай. Зунда болохоор одоо энэ бороо хур илбэгт юм уу бороо хур багтаа үед л одоо тэр болгон тэр их усын хөрөнгөлөөлөд одоо нөөцлөө юунд ашиглах вэ гэдэг нь одоо цаад цаашид одоо хэрэглэх их үсвэр нь одоо шийдэгдэг байна гэсэн иймэрхүү байдлаас л одоо яг л одоо гол руу бол шууд өөр урсгалаар нь зайлуулах иймэрхүү байдалтай байна. Өнгөрсөн жил бороо өгтөө зүүн байсан болохоор булгийн усны оргилох усны хэмжээ их байсан гэдгийг тэд хэлж байна. За энэ асуудлыг шийдэх хүртэл жил бүр 20 гаруй сая төгрөгийг мөс бутлах зөөвөрлөх ажил зацуусаар байхаар болж таарч байна. За тиймээс энэ асуудлыг шийдэх зөв шийдэл төсөв хөрөнгийн судалгааг гаргах шаардлага үүсчээ. Хин тэмгийн мэднэр сүмэнд урдуу мэрний уралдаан болж багнаасаа хүүд гараа хөлдөөсөн талаарх мэдээл цахим орчин тархсан. Үнд олбогд улан өнөөдөр гэрэл хүүх залуучны хөжлийн газраас мэдээл хийлээ. Тухайн хүүхэд урдуу мэр унаагүй харин гар чийдэн барьж аваад гараа хариулсан байна. Техник технологи хөгжүүлээд зарим гимт хэрэг мэдээллийг төргөн шуурхай илрүүлэх давуу тал болдог. Гэхдээ буруу тахшаа мэдээлэл тархах бас нэг сөрөг үр дагавраг бий болгож байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Хинтийн амьд хоёр гараа хөлдөөсөн хүүхдийн хувьд шинийн нэгэнд зодголт хийж байгаа да сайхалтын айлд ахих нь мөцөглөний шатхуун дуусан. Энэ үед ахта дуслан гарч идэн барьж өгч байгаа хоёр гараа хариулсан байна. Гэрүүл хүүг залуучуудын хөгжлийн газарт хинтийн амьд цэцэг даргаас албан тоот ирүүлсэн байна. Уг албан тоотод морины уралдаан болоогүй гэдгийг мэдэгджээ. Тэгээ засгийн газрын 57 дахь тогтоол батлагдан гарснаас хойш ер нь бол ийм уралдаа сунгаа тэмцээн бол зохион байгуулалт байгаа гэн одоогийн байдлаар тэгтээ цаашид би юу хэлэх гэдэг нь бол иргэдээсээ хэвл мэдээллийнхнаас өнөн бодит мэдээллийн хүүхдийн цэслэмжийн 108 утас руу өгдөг байдлыг бас хөвшөөсөө гэж бодож байна. Хүүхд ирэх зөвчсөн талаар мэдээллийг олон нийтийн сүлжээгээр тарааж байгаа нь сайн хэрэг боловч зөвшөөрлөгүүд ашаа мэдээлэл тарах нь хүүхд ирэхийг зөрчиж байгаа хэрэг юм Хэрэв хурдан мөр уралдуулсан тохиолдолд гарууллах хүүхд ирэхийн зөрчлийн 108 дугаарын утсанд болон орон нутгад ажиллаж байгаа хүүхд ирэхийн байцаагчд хандхыг зөвлөлөө. За даваа гарыг урд цагийн үр төлбөрөөр байгаль орчны болон тант хүрдэг. Өнөөдөр нийс хотын ногоон бүсдэг хан амьдлын амьдрах нөхцөл тэдэнд тулгарч байгаа асуудлын талаар бүлдэж байна. За нийслэлийн ногоон бүсд өнөөдөр байдлаар 300 хүн амьтад нутглаж байгаа гэсэн тоо байдаг. За сүүлийн үед 
ан амтэр нутгалах одоо газар гоо уусна суурчлын бүс рүү орж ирэх тэх хөдөл цөөн гоосо. За тэгэхээр энэ байдал одоо ямар ч шаттай явж байна. За тэгэхээр энэ байдал дээр бол нийслэлийн байгаль орчны газар болон холбогдох газруудаас бол тодорхой хэмжээнд дээр бол асуудал гаргаж за ер нь бол одоо нийслэлийн ногоон бүсэд байгаа ан амжилттай хөдөлгөн амдрах хүчин гоо болсон учраас бол суурчлын бүс рүү орж ер нь одоо газар нь улам хөнгөдөж байгаа гэдэг юм мэдээлэл бол бидэнд өгч байгаа. За үзэгчтэй бид дэлгэцний хэдэн тоо баримт хэлээ. За нийслэл хотын ногоон бүсийн орчинд бол 51 зүйлийн хөхтэй амтан за 227 зүйлийн шуудаа за 41 зүйлийн одоо амтын бол өвлийн хөлдөрд бол өвлчдөг гэсэн одоо шуу бол өвлчдөг гэсэн ийм мэдээллийг бол өгч байгаа. За харин энэ хуур амжилттай хувьд бол голын минж за бадган хөдөр за хуур амжилттай хувьд бол хөрөн байгаа халуун халуун буг гэсэн ийм амтд бол одоо 2016 онд хийсэн тоол тоор бол бүрдгэцэн гэдэг ийм мэдээллийг өгч байгаа. За харин нийслэлийн байгаль орчны газрын одоо мэрэгчдүүдийн тайлбараар бол цаашдаа энэ байдал дээр бол одоо тодорхой зохицуулалт хийхгүй бол одоо ан амтд маань бол илүү одоо энэ аюулд өртөх эргээд нөгөө нэг сөрөг байдал байгаль орчинд ирээд сөрөг байдал нь илүү нэмэгднэ гэдэг энэ байр зүйг өгч байсан үргэлжлүүлэн одоо мэрэгчдний яриаг хүргэе. Илүүдүүд одоо Улаанбаатарт хүн юм одоо маш их хүсэж байна. Хүн одоо дээрэс нь одоо энэ одоо зэрлэг амттын одоо тархац нутгийг одоо багсгаж ийн гэсэн үг. Одоо амттын тархац нь түр одоо хүмүүс нэлээ ойртож ийн гэсэн үг. Ингээд одоо амтан маань одоо айлын цуслангийн айлын одоо нохоод одоо хөөгдөх мөн дээрэс нь одоо ээж тэжэл хайж одоо хотор орж ирэх тохиолдолд одоо маш их гарч байна. Ингээд одоо 2018 онд одоо бид нийслэлийн шуурхаа өдрөлгөн төвийн утсанд одоо нийт нэг 40 гаруй амттай дуудлага хүлэн авлаа. Аха. Тэгэхээр энэ ан амтныг асрах байр ер нь байдгүй. За тэгэхээр энэ байрыг бол саяхан бол нийслэл Улаанбаатар хотод байгуулсан. Тэгэхээр хотод улсын үед бол яг энэ ан амттыг одоо бэртэж гэмцэн ч юм уу одоо суурчлын өмс рүү ганцаараа явж яхад нь бол хамгаалах юм байрыг бол би болгоцсон байдаг. За энэ байрны хувьд бол одоо хамгийн ойрын жишээ гэдэг бол саяны одоо шинийн дөрөнд бол одоо Улаанбаатар хотын суурчлын хаанд үг одоо шон орж ирсэн гэдэг энэ мэдээлэл бол одоо цахим бүтэн зүйл тархсан. За энэ бол яг үнэхээр чон байсан үгүй юу гэдгийг бас яг одоогоор бол нарийн бас тогтоогоогүй. Яг өнөөдөр бол бид нэр одоо яг тухайн дээр ан амтан одоо асрах байр дээр бол очиж очиж бол ер нь үлдэц байдалтай танилцж ер нь хэрхэн яаж ан амтдыг хамгаалдын бэртсэн амтдыг хэрхэн одоо имжч юрдэн гэдэг дүү тодруулсан одоо төрсэн дээр бол ер нь харагдах ба тэгэхээр бидний очих үед бол яг тэр шинийн дөрөнд одоо хаан ул дүүргэд бол чон орж ирсэн гэдэг энэ мэдээллийн дагуу бол тухайн одоо нийслэлийн байгаль орчны газрын улсын байцагч байгаль хамаагч бол шуурхай ажиллаж тухайн амтныг бол тэр одоо асран асрах байранд бол одоо байрлуулсан байгааг үзэгч таагүй юм харж байна. Тэгэхээр энэ бол яг үнэхээр чон чон мөн үгүй юу гэдэгээр бас тодорхой одоо нарийн тогтоох ажил бол явагдаж байгаа. За ер нь албан бус мэдээлэл дээр бол за эрлийцсэн чон байж магадгүй гэдэг энэ мэдээллийг үзвэл. За учир юу гэхээр нийслэлийн ногоон бүсэд сүүлийн чинүүдэд энэ зэрлэг ногоон тоо толгой нэмэгдсэн учраас энэ одоо ан амттыг бол одоо хазаж гимтэг энэ тохиолдол бол нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ байр зүйг бол бидэнд хэлж байсан. Тиймээс одоо яг энэ чиглэл дээр холбогдох байгууллагууд иргэд болон бүх хүмүүс ер нь хоорондоо үйлдэл холбоотой мэдээллийн солилцож байвал одоо энэ ан амттай бас хамгаалах нэг одоо хэлбэр юм а гэдэг мэдээллийг өгч үүсэн. Тэгэхээр яг тухайн одоо асрах байранд ажиллаж байгаа улсын байцаагчийн тайлбар яриаг үргэлжлүүлэх үүргээ. За нэг буургүй ресик 28 оног асарч байгаа тэгээ буцаагаад байгальд нь тавиад шонхор шүүг 16-аас 17 оног нь хугацаанд нэг далав чин ингээд гимтцсэн байсан шонхор шүүг асарч яж ингэж буцааж ус байгальд нь тавиад ингээд яг хамгийн олон өдөр асруулсан тийм ээ тийм ана амт тийм л юм байгаа тэгээд тэгээ энд нь эндээс тэжэл хоолын болохоор одоо манай нийслэлийн байгаль орсноос бас нэг төсөв мөн гаргасан тэрүү бэр нь бид нэрт одоо авч өгт За эргэд бас мэдээж гайхаж магадгүй яг энэ одоо байранд заавал ингэж амжилттай ингэж хашиж торон тийх одоо ал байна уу юу гэдэг бас мэдээж асууж тодруулах нь бол зүү хэрэг бол уу гэж бодож байна. За харин энэ байрны хувьд бол тухайн одоо амжилттай хувьд бол одоо бэртэж гимцэн тохиолдолд имчилж за ер нь хэдийн хугацаанд тухайн амтныг имчилж эргээд нөгөө байгальд нь бүтгшүүлэх ажлыг бол тухайн одоо саний ярьсан байцагчийн хувьд бол яг тухайн үүрэгт ажлыг бол одоо гардан зохион байгуулдаг бол албаа хагч байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд энэ ногоон бүсэд байгаа ан амжилтын тоо толгойны хувьд бол сүүлийн чинүүдэд нэмэгдэж байгаа хэдийч эргээд нөгөө эсэргээрийн амжилтыг маань одоо бэртэж гимтэй тоо толгойг нь бууруулах ингээд сүрх хандлагууд нь бас 
дагаад нэмэгдэж байгаа гэдэг нь байр зэрэг бол хэлж байгаа юм. Тэгэхээр цааш та мэрэгжлийн байгууллагууд уйлт олбоод байж байгаа. Мөн иргэдийн давхар хяналт байх хэрэгтэй гэдэг нь мэдээлэл дээр ч мөн өнөөдөр энэ хөө мэрэгжлийн зарим хүмүүсийн тайлбарын яс үзэгч таах юм сонсон байх. За үргэлжлүүлэн ер нь цааш та энэ байдал дээр ихлэн анхаарлаа хандуулах ёстой юм. За тал бүрийн одоо тухайн бэртэж гимтсэн одоо амт дээр ер нь ирүүлэмдийн талаас ач гэдэг юм уу зоно зөвлөн судлал талдаа ингээд бүх талын уйлтоо олбог илүү нарийн одоо сайжруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа юм а гэдэг мэдээллийг бид нь дүгж байсан юм аа. Хохирол учруулж байгаа зүйл бол зэрлэг нөхөө байна. Зун одоо айлд цуслантай гарахтаа нэг хүлэг авч тийж ирээд одоо намар буух та нөгөөдийг орох явцдаг. Энэ маань одоо тэгээд амтан л болсон хана одоо үзчихгүй хэрэг одоо амтан л хаалтдаг зэрлэг амтан хаалтдаг. Ингээд одоо маш их одоо бор гөрөө сайлангой их бэртэж одоо дуудлах хэрэгж байна. Өнгөрсөн зууны хувьд бол идлэг шонхор бол маш их орж ирсэн юм. Гимтсэн. Оршин сууж байгаа иргэдэг ажаад явахт бол эднэс чинь бас хайрлах юм хайрлалт юм байна. Тэгээ одоо сүүлийн үед бас нэг ан сонирхтаг юм зэрэг нэг ингээл нэг хүмүүс гараад ирсэн байгаа шүү дээ. Тэд нар бол нэг их том моста ян зэрэг машин тэрэг унтсан Тэгээ тэд нэр болохлаа нэг эсрэг талд нь ч юм уу бас нэг сонирхлын журмаас ч юм уу бас нэг агнах журм ин ана амт нэг нэг байр тэнд тайван амьдарч байгаа байрнаас нь жоохон дайжуулах тал энэ ингээд нэг дутав уудаг ч юм уу янз бүрийн ингэж юм юм бас асуудал мэсэрээр гарна л та За иргэн тайнд гудамж талбайд явж байгаа яг энэ анга амт бэртэж гимтсэн ч юм уу одоо ганцаар явж байгаа тохиолдол таарлт бол яг мэрэгжлийн байгууллагууд руу хамгийн түрүүнд бол шуурхаа одоо мэдээллийг өгчүүл тухайн асуудал бол шийдэх хэрэгтэй зарим иргэдийн үед өөрсдөө гимтсэн одоо амтнаа имжлэх имжлэх чага гэж буруу одоо имжлэж байгаа ийм тохиолдлоос гарч болзошгүй учраас хамгийн нэгдүгээр бол мэрэгжлийн байгууллага хандах нь чухлаа гэдэг мэдээллийг бол бид нар төгч байсан. За өнөөдрийн буландаа бид ногоон бүсэд байгаа амттай гандлаарх мэдээллийг тэдэнд тулгарч байгаа одоо асуудлыг бас хөндөж буландаа өргөлээ. Аа. Баярлаа. За төрийн албан хаагчд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө урлагын мэдүүлгээ бүртгүүлэх хугацаа дуусахад одоо 5 хоног үлдлээ. Авилгатай тэрмс газрын мэдээгээр хөрөнгө урлагын мэдүүлэх явц 84.1 хувьд өргөжилж байна. За нийтдээн одоо 33600 мэдүүлэг гаргагч цахим систем мэдүүлгийн оруулж баталгаа ажиллажээ. Харин төрийн өндөр албан тушаалтуудын хувьд 53.1 хувь нь хөрөнгө урлагын мэдүүлгээ бүртгүүлсэн байна. 280 орчим төрийн өглөг өндөр бусад одоо албан тушаалтан хөрөнгө урлагын мэдүүлгээ гаргахаас 149 төрийн өндөр дээд албан тушаалтан хөрөнгө мэдүүлсэн байна. За 2018 оны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын мөнгийг 2019 оны нэгдүгээр сарын 31-ээс иргэдийн дансанд шилжүүлж уусан. Нийтдээ 65000 орчим иргэд буцааж болгосон тухай татварын эрхээ газараас мэдээсэн. Гэхдээ одоо хэр нь татварын буцаан олголтын дансанд нь ороогүй иргэн байна. За дансны мэдээлэл буруу байгаа хэсгийг тодруулах хэсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтой олбоотой гомдол байвал лавлах боломжтой дугаарыг ажиллаж байна. Тал 11:59 дугаараас иргэн та асуух боломжтой юм байна. И баримт сегмент өнгөрсөн жил бүртгүүлсэн 808 мянган иргэн нийтдэн 121 тэрэм төрөгийн буцаан олголт авах юм аа. Монгол улс өнгөрсөн жил 66 сая 400 мянган толгой мал тоглуулсан өмнөхөнөөс 244 мянган 700 гар өссөн дүн юм байна. Өнгөрсөний мал тоглогоор хойно Тэмээний тоо өссөн бол өхөр ямааных багсч юм. Харин адууны тоо өмнөхөнөө хэмжээнд байна. За тухайлбал энэ үнд хойно 30 за ямаа 27 адуу уруу өхөр 4 сая төгрөөд байгаа юм байна. Арангаймаг адуу өхөр хойн за өмнө гоё тэмээ баян хонгор ямааны тоогоороо бусад аймаг авда тэргүүлж байна. За хин тэмгийн өмн дэлгэр сумынхан 572.6 сая мянган мал тоолуулж хамгийн олон малтай сумаар тодорч байна. Хин тэмгийн нөхөн сонгуульд 14 нам оролцохоор бүртгүүлж байна. Нөхөн сонгуулийг ирэх зурагдугаар сарын 30-нд тоглосон. Өнгөрсөн 10 дугаар сард улсын дээш хөгжил бүртгэлтэй 14 нам тус сонгуульд оролцох мэдгэлж сонгуулийн эргэх оронд хүсэлтэй эрүүлээд байна. Харин сонгуульд нэр дэвшиг төрийн албан хаагчийн хувьд энэ 7 оногтой багтаж ажилласан чөлөөлөгдөх ёстой. Хуулийн дагуу сонгуул тоглосон зарласнаас хойших 5 хоногийн дотор буюу энэ сарын 15-ны дотор ажилласан чөлөөлөгдөх хүсэлтэн гаргаж байна. За өмнө гоё аймгийн 3 тэсвэм алтан ул орчмоос олдсон үлг үргэлийн олдвор дэлхийд өмнө бүртгэгдэж байгаагүй төрөл зүйл болохыг фалентолог юологийн судлаачаа тогтоосон байна. Хатуу ясан бүрхүүлтэй эртний нялцгай битэн болон махан идэж хаалтай энэхүү үлг үргэлийн шин төрөл зүйлийг Гоби Раптор Минотус гэж нэрлэсэн байна. 
Одоо бас 875 сая жилийн өмнө амьдарч байсан тухайн өлөг хөрүүлийн олдвырыг өмнө гоо амгаас 2008 онд олж ээ. Сүүлийн 10 гаруй жил судалгаа хийж өмнө нь төрөл зүйл нь бүртгэгдэж байгаагүй болохыг манай судлаачид тогтоосон. За энэ дүнэлтийг олон улсын судлаачид хянаад саяхан буюу шинийн дөрвөнд баталгаажж болсон байна. 3 орны эрдэмтэд оролцсон байна. Голлох одоо байр сурыг өмнө цолонгосын Сеүлийн үндэсний сургуулийн судлаач эрдэмтэн болон одоо түүний дараа Монголын эрдэмтэд тэгээд өмнө Америк Африкийн одоо судлаачд энэ судалгаанд хамрагдан оролцсон. Дэлхийд цоошин төрөл зүйлээр бүртгэгдээд байгаа Гоби Раптор минут ус нь шүдгээ тухайн цаг үеийн бичил битэн амтны өндөг хатуу ясан бүрхүүлтэй нялцгаа битэн болон махан идэжтэй байсан гэж судлаачд үзжээ. Олон жилийн хугацаа шаарддаг. Яг л тэгэхээр урд өмнө болсон бүхэл олдвуруудтай шинээр болсныг харьцуулдаг. За тэр удаасаа бол ялгадах ялгаа ижил төсөлт байдлуудын олголт гаргадаг. Тэгэхээр яг энэ судалгааны хувьд бол үндсэн дээр бол баг 5 6 жил шаардагдсан. Энэ одоо шинээр болсон шинээр одоо төрөл зүйл болж тогтоогдож байгаа олдвурын маанийг онцлог гэх юм бол урд өмнө олцсноос юу гэр ялгаад байсан гэвэл ерөөсөө энэ эрүүний яс гэж явж байгаа мандибул гэж хэдэг. Тэгээ энэ ясны бүтцэн нь бол өмнө олдож байсан ижил төстэй баг 10 төрөл зүйлээсээ эрс ялгаатай байснараа энэ бол л онцлогтой гэж хэлдэж байгаа. Тэр нэг болсруулт хийгдэх хугацаанд л бол одоо тэр тодорхой шинж тэмдгийн нь бол судлаач нь одоо энэ болсруулт хийгдэж байгаа хүнтэйг хамтарч ажилласнаар бол одоо судалгааны явцд бол гаргаж ирж бол дүгнэлтийг гаргаад тэгээд үндсэндээ шин төрлөө үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог байгаа. Тэгэхээр энэ үлэг хөрүүлийн явд л бол тухайн яг бидний хийгдэх одоо цаг хугацаа болон техник болсруултай ажлыг хийх шат амжилтыг бүгдийг дамжиж авч ирээд тэгээд шин төрөл болж батлагдсан. Өнөөдрийн хүртэл нээж илрүүлсэн бүх төрлийн өлөг хөрүүлийн цөөнгөө хувийг Монголын нутгаас олсон байдаг. Энэ удаад маш их хөвсөж өөрчлөгдсөн шин төрөл зүйлийг Сөүлийн сургуулийн палеонтологийн танхимд судлаж байгаад их орондоо буцаан авчирсан байна. Сүүлэн үед органик хүнс хэрэглээний тухай их ярих болсон. Энэ арга ухаан нь бидний уламжлалд ажиллахгүй байсан юм а гэдгийг ховд аймгийн дарь усмын тариалнч улам баяр ярьж байна. Тэрээр орнуудтан хөх арваг тарж ургуулаад уламжлалд аргаар боловсруулж ирж байна. Тодруул шилвэл Монголчууд эртнээс гар тэрмэр хүнсэн бэлтгэж ирсэн уламжлалтай. Энэ тухай сурвалжлагыг одоо тав хүндээ хүргэе. Монголчуудад дөрөв хэлэлт зохицуулж хоол хүнсийг хэрэглэж ирсэн. Тухайл бол хаврын харьг цагт шар тосон зуурсан бор гурил хамгийн сайн хүнс болдог байла. Шар тосон зуурсан гурил олон хоногоор авч явахад муудахгүй. Шин чанараа удаан хатгалдгаар онцлог. Одоо та хүн 10 буудаг тэрэмтгээс өмнө хэрхэн болгож цэвэрлж байгааг харж байна. Хурчин Гэ хоорад тэгээд хоор төсөө дараа согноод бүгд гар ажиллах штэ тариа уулууд энэ тухай бүгд гар ажиллах гэр. Гэ хоорын гадны нэгэд хоорад яасан хэвг нь авч гин. Тэгээд согноод хэ цэвэрлэгээ. Монголчууд атга арван гурлыг нэг өдрийн хоолноос ч үнтэй гэж үздэг. Учир нь бор гурл үйл сайн даадгаас хадна гизний гүрэлцэх хөдөлгөөг сайжруулдаг учраас ийнхүү эрхмэлдэг байж. Аа тариа төс хөвгөнчүүд одоо манай одоо аав ч хэр дээр юу сургаас ал тэн тариг тариагаар одоо дээр юу чинь энэ одоо энэгээр л амьдардаг бас энэ ч энэ ч энэ ч энэ гэж хөдөлмөлд хөдөлмөлдөж энэ чулуун дээр мэрийн тариг нэг урлыг одоо гаргаж хүнсийн одоо бэлддэг байсан энэ одоо чулуу орцсон байна чулуу орнгот одоо ингээ зураа дөөрийн юу сургаас хаанда мэдэгт энэ одоо манай 3 дахь үед дээр явж байна Энэ ч өөрсдөө гараад дээр хүн үүдэж байгаа. Гараад хийдэг. Тусгаа чулуу энэ ч юм зүйл юм. Одоо шууд ингээд хийж зах зээл нийлүүлэх. Аа наас ихэвчлэн. Энэ Улаанбаатарас захиал нь энэ ховдоос бас их захиал нь. Энэ сумуудаас ч гэсэн аавна одоо энэ. Энэ гол зүйл Улаанбаатар юм бол маш их сонирхол нэг. Үгүй энэ Улаанбаатар ч онд Улаанбаатар ч зөвхөн юуны одоо зөвхөн цагаан гурлын зөвхөн энэ ч бол зөвхөн одоо идэх тийм хүнсний зөвлөлттэй. Цав уулыг илчлэх бүгд байна. Энэ дотроо бүх маш их наагуулагдсан байдаг. Одоо гэртээ чулуун тэрэмтэй ийм айл ховор нэг үе хүмүүс 10 гурлыг хүнсэндээ хэрэглэх нь ч багссан. Харин сүүлийн үед амттай тансаг бүтээгдэхүүн хэсэг илүү эрүүл хүнс өдөр тутамтай хэрэглэх сонирхол бий болж 
арван гурлыг асуух хүн олон боллоо гэдгийг тэрээр ярьж байлаа. Хаврын тэргүн сэрийн шинийн найман өдөр буюу энэ сэрийн 13-ны өдөр цагаан дэрэх бурхныг богд хана урд мөзөд бүтээхэр боллоо. Хуучин цаг зураачид энэ үйлэр бурхан бүтээхэрхэн олж авдаг байжээ. Цагаан дэрэх бурхан хүн төрлөгтөнд урд насыг авчрагч насны гурван шүтэний нэг гэж бурхны номд үздэг. Жанар асыг бурхан Хорвоо ертөнцийн хамаг амьтний зовлон харж өрөвдөгтөн нөлмс унахад 100 мм-ийн нөлмснаас цагаан дарих бурхан мэндэлсэн гэдэг эртний домог бий. Энэ бурхны тэгийг 1680 оны үед өндөргөн зан узар бүтээсэн байна. Ардын хувьсгал ялах хүртэл түүний бүтээсэндээгээр ганц өдрийн дотор бурхан бүтээдэг уламжлалтаа байж байна. 2013 онд бид нар одоо судалж байгаад яг ийм уламжлал байсан юм байна. Энийг бол бас сэргийнхэн зүйт юм байна. А энийг сэргийснэр бид нарт нэгдүгээр одоо соёлоо уламжлал болон хадгалах тал төр онцо ачаалбагтлтай. А дээрэс нь бол уламжлалт одоо тэр өндөргийний дэх сургуулийг бид нар одоо уламжлал болоход бас их чухал ачаалбагтлтай юм байна. А гурав дугаарт нь энэ бол мөзийн үйл ажиллагаанд бас нэг сонирхолтой одоо бас үйл ажиллагаа ивент хичгэлхээр одоо зүйл бас болох боломжтой гэж харсан. Үзүр тохой хэмжээт эдгээр бүтээлүүдийн өнгө бодог өөр хэдий ч нэгэн хэвийн завгараар бүтээгддэг байна. Учир нь зураас, дүрс бүрэн нарийн утга агуулдаг учраас дэгийг эвддэггүй юм байна. Энэ жилийн бурхан бүтээ хүйлд 13 зураа шоролцох оруулж байна. Ар дээр хэдий гэр бүлээрээ үр хөтүүдэд агуулаад одоо бүнэр бас үзэн үзэх өөрсдийнхөө одоо түүхтэй танилцах юм боломжийг бол болох гэж зарж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Бурхан бүтээ хүйл явцаа үзэгчдэд нээлттэй байх юм байна. Мөн 100 жилийн өмнө зурсан бүтээлүүдээр үзэглэн гаргахаар зөхиж байна. Соёлын бие төс үеийг хойч үедийн өвлөлөнүүлдэх түүний суртчлах зорилгоор энэ үйлийг жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалт байна. Казахстан улсын зохиогдөг Улуусын 15 дахь олимпиадад Америкийн цус Орсон холбоо нүсрэг 18 мөн суралцсан байна. Өндөр зэрэглийн энэ олимпиадад 11 сургуулиас нийтдэн 2 сурвч оролцож математикийн төрөлд алт хөрөнгө медаль хүртжээ. Сургуулийн хамт олон амжилт гаргасан сурвчтан баяр хөргөж өгтөн авлаа. Казахстан улсын Алмата отно болсон Жайткомын нэрэмжит математик физик мэдээлсэн олон улсын 15 дугаар олимпиад өнгөрсөн сард болсон. Энэ олимпиадын математикийн төрөлд оролцсон 11-р сургуулийн 12-ийн А ангийн сурвч эрдэн үлэг алт медаль, 11-ийн А ангийн сурвч алтан сүх хөрөл медаль хүртсэн байна. Нэгт би бол математик дуртай. Хоёрт уяса тэгээ мэдээлэл ирэн 100 ирж байгаа. Энэ математик бол цааш хүү халбаатай байдаг болохоор математик илүү хичээлсэн. Гадаадын маш олон сурагчдын хараад өөр ихгүй сандарсан би нөхдөдтэй өрсөлдөж чадхгүй гэж бодогдсон. Дахиад хичээгээд дараг олимпиадд бас медаль авахыг хүсэсэн дээ. Математик ингээд яг ингээд бодлогын яг мөн чинийг хараад ингээд анализ хийгээд их юм бол Яг ямар хугацаанд хичнээн төрлийн бодлого бодож яаж өрсөлдөх гэдэг юм бэ? Би ясаа математикийн төрөл орсон. Тэгээд математикийн төрөл нь хоёр өдөр болдог. Тэгээд нэг өдөр дөрөн цаг гэж мэдээд болно. Тэгээд гурван гурван бодлого орддог. Тэгээд нийт зургаан бодлого, нэг бодлого 7 байна. Дараа ч бас энэ олимпиад явна гэж бодож байгаа. Эрдэн үлгийн нь улсын математик олимпиадын хоёр мөнгө медальтай. Алтан сүх нь улсын математик олимпиадын мөнгө хөрл медальт, олон улсын IMC олимпиадаас алтан медаль хүртэж байсан чадварлаг сургачд юм. Тэдний амжилтыг сургуулийн хамт олон нь өндрөөр үнэлж хичээлийн ихний өдрөө баяр хөргөн өгтөж авч байлаа. Жайтгоо энэ нэмжит олон улсын олимпиад болвол Казахстаны хамгийн том их сургуульд болвол үн төлбөргөө сурах урилгын өгчт юм бэлээ манай хүүхэд урилгаа баярад ирцгээж яса хоёула а ерөнхийдөө бол олон улсын цааш тэтгэлэг авах боломж нь бол 100 хувь нэгтчлэг ер нь англи хэлний ха шалгалтыг өгчгөл юм бол олон улсын том том ихтэй сургуулиуд бол урилгаар авчт юм энэ олимпиадад монгол улсаас 5 сургуулийн 28 сургач 8 багш оролцож өндөр амжилт үзүүлсний нэг жишээ нь 11 дахь сургуулийн сургачд байлаа. Өвгөн нь энэ сургачд чиг чадварлаг олон сургач 11 дахь сургууль байдаг ч төрийн өмчид сургуулийн хувьд олон улсын тэмцээнд сургачтай оролцуулахад замын зардал хүнд асуудал болдог гэж сургуулийн удирдлагууд хэлж байсан юм. Мэржлийн сума өхөн 69 дахь их аварга хакуухо даваа жаргал энэ нэрмжит хакуухо цум сума өхөн өсөр баг насны хүүхдийн олуулсан аварга шалгуулах тэмцээн Япон улсын Токио хотын Ирегоко орнд боллоо. Тэмцээн тухай манай Япон улсын төсөвчлөгч Арвис мэдээрвлээ. 
Хакухол сум сума ухин усур багнас не хухтин алосин аурушадролак темцен. Япон усу зухом байгулак дечуга сума ухин усур багнас не хухтин темцен удес. Сар хурегерин хамгин тамнима. Энжелин темцен омнчили удес сар хуреге тилч наймингусин. Мен хайр зугарай усур багнас не темрчадролсуч. Хучатл авхалч санбаган сарла. Наймингусин харнегат аура шадролсин. Эн сайса шайрина та ихчил арфт чилте батн. Одоо улсын одоо залуучуудын хөөгтүүдийг хамруулсан тийм тэнцээр бас зохион болох санаатай ажиллана гэж боддож байгаа. Мана Монголын баг тамирч мана нөлөө 10 сараа аваргаа шалгаруулаад аа шалгаар сүгтүүр мана 2 3 сарын хугацаанд бол ихэд хийгээд ирсэн байгаа. Тэгээд үнэхээр сайхан барилж байна. За кибод өвжөө гэж бас тустаа бас нэг баг ирсэн. Тэр манд 7 хөөгтэй ирсэн. Тэгээд ер нь хаа орж байгаа онцлог гэвэл мэдээж чи болгон тийм тэмцэн одоо дандаа чанарын сайжирч байна. А яагаад вэ гэхээр энэ тэмцээ мана өөрөө Японд болдог хамгийн том хүүхдийн нэмцэн бас үндсэндээ улсын аварга тий. Тэгэд олон улсын нэмцэн болчихоо учраас үнэхээр одоо олон хүүхд олгож байна. Дээрээс хүүхдүүд өөрчлөлт үнэхээр агсан байна. Манай улсаас дотоодын тэмцэн урлаанаас шилгэсэн тамирч дараа нь баг бүрдүүлэн оролцож тэмцэний 10 насны ангилд баднаан юм буу алтан медаль хөртлөө. Хаку хоцом сума хүүхэн өсөр баг насны хүүхдийн олон улсын авар шалруулах тэмцэн ёстгүүдагаа амжилттай зөвхөн байгуулагдлаа. Хилин чинь зурлсаж байгаа үйдэн залуусыг уламжлалт ба эрийн ослол урлагийн наадам мөн спортын тэмцэн урлаа нэгтгэж холбож байгаа. Бүгд найрамд төрх хүсэн Истанбул хотноо хоёр төгс жилдээ уулсан Монголчуудын спорт наадам нийтдэн 300 руу баг тамирчин оролцсон байна. Бүгд найрамд төрх хүсэн томоохон хотуудад суралцдаг үйдэн залуусын төлөөлөл спортын 5 төрөлд 1 сарын турш хурд хүчээр өрсөлдөж ганцаарчилсан болон багийн дүнгээр шилтгүүдэд тодруулсан юм. Бүх тэмцэн лигийн дүрмээр явагдсанаар онцлог боллоо. Шинэний ихэнх зохион байгуулдаг уламжлалт өвлийн спорт надмыг Монгол ахын үсний холбоо төрийн бус байгууллаг болон түрх дэх Монгол оюутны холбоо хамтран зохион байгуулжээ. Хөл бөмгийн аварга шалгаруулалтын баг тоглолт маань өнөөдөр тоглоно. А тэгээд дээрэс нь ширээний тенс болон шатрын ингээд таван төрлөөр бид нэр өнөөдөр ингээд спортоор наадаж байна. Монголчууд спортын авьяаслаг авьяастай спортыг маш өргөнөөр сонирхдаг хичээлдэг. А энэ хугацаанд бид нэр 4 7 хоногийн туршид бид нэр лигийнхаа тэмцээнийг тоглолтуудыг тоглож авах хугацаанд маш их төрхийн үзэгчид орж ирж сонирхож үзчихсэн. Өнөөдрийн байдлаар Истанбул, Анкара, Измир, Сакария зэрэг хотуудад нийт 350 руу Монгол оюутны суралцаж байгаагаас 270 гаруй нь бүгд найрамдах төрх улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдчихжээ. Тус улсын хувьд ихтэй зургуулийн тоо сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн нь боловсролын салбарын шинжилтээ шууд хамааралтай байна. Түүнчлэн гадаад оюутнуудад ээлтэй сургалтын орчныг бий болгох, хөрөнгө чадвар бүхий боловсон хүчнийг бэлтгэх зэрэг нь тэргүүлэх зорилтууд болжээ. Нэмж мэдээлэхэд 2019 оны Туркийн засгийн газрын тэтгэлгийн цахим бүртгэл энэ сарын 20-ны хүртэл үргэлжилж байгаа тэтгэлэг хорлогчд Зүгээр Альпийн ясны вебсайтаар бүртгүүлнэ. Баклавар магистр, докторын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд үндсэн шалгаруулт хоёр үе шаттайгаар үргэлжилдэг байна. Шин 7 өнгийн эхний өнөөдөр Алтан байгууллын үдэн зоолголт үргэлжлэлээ. Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчд болох нэг хоёр дугаар сууг MNB Sport, MNB World сууг мөн MN мөн Монгол үндэсний олон нийтийн радио за MNB цэг MN сайтын хамт олон улам жил ёсоор зоглоо. Дэлхийд эхэнд дөрөнд жоого үйлийн удлаар үргэлжилж байна студент ариун чим гэж чинь аа. За ороо мэн төргэй. Ороо мэн төргэй. За гадаад мэдээний эхэнд Америк нэгдсэн улс болон Хятадын хооронд дөрөнд жоого хөдөлгөөний маргаантай холбоотой мэдээг эхлээд үзвэл яа. Аа. За Хятад Америкийн хөдөлгөөний маргааныг цэгцлэх зорилготой сайдын төвчний хилцээний дараагийн шат бэжэн хотноо энэ сарын 14-15-ны өдрүүдэд болно. За харин өнөөдөр сайдын төвчний энэхүү хилцээг ухтаад 2 талын хөдөлгөөний төлөөлөгчд мөн бэлтгэл уулзалтыг хийж байна. За Америк нэгдсэн улс 3 дугаар сарын 1-нд гэхэд 2 тал тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол дараагийн шатны арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэдгээ мэдэгдсэн учраас одоо Хятад улс оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах болоод бусад Америкийн дургуйслыг төрүүлсэн асуудлууд дээр буулт хийх эсэх мөн 2 тал хоёула зөвшөөлт хүрэх эсэх дээр одоо шинжээчд гол анхаарлаа хандуулж байна. За Вашингтон, Бэжингийн энэ удаагийн 
хилэлцээ бас олуулсан хүрээнд хамгийн анхаарал татсан сэдэв болж байна. Хятад улсын хувьд хоёр орны худалдааны алдагдлыг буруулах зорилгоор Америк нэгдсэн улсаас хүдэ ажхан гаралтаа бараа бүтээх тхүн их хэмжээгээр худалдаж авах саналыг Вашингтонд тавиад байна. Гэвч Америк нэгдсэн улс хятадыг овийн өмчийн эрхийг зөрчиж технологийг нь хүчээр шилжүүлж авч байна гэдэг асуудал дээр байр сүрээ хадгалсаар байгаа. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ сарын 5-ны өдөр улс орны тухай илтгэл тавих та худалдааны шударга бус харилцааг зогсоохын тулд бодит бүтцийн өөрчлөлтийг хийхийг хятадын тал дээр айлсан. Трампын хувьд 3 дугаар сарын 1-нд гэхэд хятадын талтай ойлголцож асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоо хийгдэхгүй бол хятадын олон тэрбум Америк долларын бараа бүтээх түүнд тогтоосон татварыг нэмэгдүүлэхээ анхааруулаад байгаа. За өнгөрсөн онд Америк хятад хоёр хоёр талын бараа бүтээх түүнд харилцан импортын татвар тогтоосноор худалдааны маргаан нэлээд даамж ирлээ. А дэлхийд тэргүүлэх эдийн засгтай хоёр улс худалдааны маргаанаас болж аль алинаасаа худалдаж авдаг бараа бүтээх түүнд өндөр татвар ногдуулчихаар өөрсдийнх нь бизнес эрхлэгчд газар тариалан үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд ул сөрөг нөлөөтэй байхаас гадна дэлхийн эдийн засгч гэсэн одоо сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэдгийг эдийн засгийн шинжээчд сануулж байгаа юм аа. Сөүл Вашингтоны батлан хамгаалах яамд өмнөд солонгост байрлаж байгаа Америкийн цэргийн базын зардлыг харилцан гаргах тухай шинжилсэн гэрээнд өчигдөр сөүл хотноо гар явсаг зурлаа. За энэхүү гэрээ ёсоор Америк нэгдсэн улсын 28500 гаруй цэргийг нутаг дэвсгэртэй байрлуулах зардалд бүгд найрамдах солонгос улсын талаас 2019-1923 сая Америк доллар төлөхөр болж байна. За шинжилсэн дүнгээр бол өмнөд солонгос өмнөх 2018 онд төлж байсан зардал энэ онд 8.2 хувиар нэмэгдэж байгаа юм байна. За Америк өмнөд солонгос 2 бол 1900 нэг оноос хойш цэргийн одоо базын зардлыг хуваалцаж гэрээг 2-оос 5 жилийн зайтай шинчилж байгаа юм аа. Өмнөх гэрээ 2014-оос 2018 оны хооронд үйлчлээд дуусан байна. За энэ удаагийн гэрээнд өмнөдийн талаас гаргах зардлыг яагаад нэмэгдүүлэв гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америкийн холбоотон улс орнуудаас гаргадаг батлан амгалах салбарын зардлыг нэмэгдүүлэх бодлого барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс холбоотнуудынхаа аюулгүй байдлыг хангахдаа ард түмнийхээ татврын мөнгийг хит их өргөхгүй, а холбоотнууд өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангахдаа тодорхой зардлыг гаргадаг байх нь шударга байна гэдэг ийм зарчмыг өмнөд солонгос улс холбоотны хувьд мөн бүс нутгийн инх тайван тогтвортой байдалд их зүйл хийж байна. Энэ гэрээ бол түүний зөвхөн багхан хэсэх нь гэхдээ чухал хэсэх нь юм аа. Энэ гэрээ холбоотны харилцаа болоод бидний хамтын ажиллагааг улам илтгэл болгон өргөжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. За ерөнхийлөгч Трампын энэхүү бодлогын хүрээнд Сөүл Вашингтон хоёр Америкийн зэргийн зардлыг хуваач төлөх асуудлаар өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас эхлээд хэлцээ хийсэн ч гэсэн 2018 оны 12 дугаар сар гэхэд дуусах тавтай байсан ч тохиролцоонд хүрч чадаагүй за сая гэрээнд гар явсаг зурж байна. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа нэг тэрбум Америк долларын зардал хуваалцах саналыг анх өмнөд солонгосын талд тавьж байсан. А гэхдээ Сөүлийн эрх орчлогчдын хувьд бол өөрт ногдох хувийг нэг их найд бонус хэтрүүлэхгүй байх санал тавьж за сая нэг их найд бон дээр бол тохиролцоонд хүрсэн байна. За шинэ гэрээг зөвхөн 2019 онд хэрэгжүүлэхээр ингэж тооцож байна. За ингэснээрээ дараагийн жил үүдэд өмнөд солонгосын талын одоо зардал нэмэгдэх нөхцөлийг бас бүрдүүлж өгч байна гэж хинжээчэд үзэж байна. 1950-аас 1953 оны хооронд болсон солонгосын дайны дараагаар Америк нэгдсэн улс өмнөдтэй тогтоосон холбоотны харилцааны хүрээнд мөн өөрийн солонгосын хоо газ номхон далайн бүс дэх аюулгүй байдлын ашиг сонирхлоо хамгаалах үүднээс цэргээ үлдээж өнөөдрийн байдлаар Америкийн 28500 гаруй цэрэг өмнөд солонгосын нутаг дэвсгэрт байрлаж байна. За Европын холбоо Орсоос Герман улс руу тавьж байгаа байгалийн хий дамжуулах хоолоод холбогдох журмыг чангахгаар тохирлоо. А гэхдээ энэ тохиролцоо бол хийн хоолон бүтээн босголтонд саад болохгүй юм байна. За төслийн оролцогч Герман Франц улстай хойд урсгал хоёр төслийг Европын эрчим хүчний зохицуул алтанд оруулахыг хүлээн зөвшөөрч а хариуд нь Герман улс одоо уг төслийн хилэлцээрийг тэргүүлэгч байр сура хадгалж үлдэхээр болж байна. За Балтийн тэнгисийн доогуур тавьж байгаа 1225 км хоёр байгалийн хийн хоолоо тавих ажил энэ оны сүүлээр дуусах боловч а европын холбооны хэд хэдэн орон уг хоолон одоо төслийг зогсоох асуудлыг гаргаж ирээд байгаа юм аа европын холбооны хувьд хийн хоолоог өөрийн эрчим хүчний журмын дагуу тавих сонирхолтой байдаг аа гэвч герман улс хийн хоолоог европын холбооны журм дорууласнаар энэхүү шинэ хоолон эдийн засгийн үр ашигыг буруулна гэж болгоомжилж байгаа За Европын орнууд ягаад хойд урсгал хоёр төслөөс болгоомжлоод байна вэ гэхээр Орсын холбооны ус одоогоор Европын холбооны байгалийн хийн нийлүүлэлтийн 40% дангаараа хангаж байна. 
Одоо Балтийн тэнгисийн ёроолоор шинэ хоолоо тавигдахаар Орсоос Европ руу гарах байгалийн хий жилд 55 тэрбум куб метр болж нэмэгдэх юм байна. За өнгөрсөн хугацаанд Европын холбооны 28 гишүүн улс орон Орсын байгалийн хийгээс хамааралтай байдалтаа санаа зовниж ирсэн. За Польш улсад гэхэд Орсын холбооны улс хойд урсгал хоёр төслийг Европын эрчим хүчний аюулгүй байдлыг алдагдуулахад ашиглана гэж болгоомжилж байхад Америкийн нэгдсэн улсын хувьд байгалийн хий салбарт Орсд эзлэгдлээ гэж Герман улсыг буруутгаж үзэж байна. Хойд урсгал хоёр хийн хоолоо нь Орсын Европ руу чиглэсэн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй Туркийн урсгал төслөдөө нийлээд Украины хий хоолойг давах боломжийг Орсд олгох байна. А гэтэл Герман яагаад энэ шин хоолойг дэмжээд байна вэ гэхээр Германы бизнесийнхэн хойд урсгал хоёр төсөлд их хэмжээний хөрөнгө оруулт хийсэн. За мөн одоо Германы канцлерасан Герхард Шрайдер уг төслийг удирдаж байгаа. Мөн Германаас гадна Европын хэд хэдэн томоохон компани уг төслийн баггүй хувьцааг эзэмшдэг юм байна. За иймд одоо Германы эрх баригчид хойд урсгал хоёр төсөл бол Германыг Орсын байгалийн хийгээс хэт хараад болохгүй гэдэг байр сура Европын холбооны дэлгэрхийлсээр тэдний одоо байр сурнд бол нэлээд наашдаа одоо уур амьсгалыг оруулж байгаа юм аа. За харин Орсын холбооны улсын засгийн газрын хувьд бол төсөлтэй холбоотой болгоомжлол арилна гэдэгт бол итгэлтэй байна гэдэг байр сурттай. За мөн одоо энэ төсөл Европын байгалийн хий хэрэглэгчд болоод хий нийлүүлэгч Орсын ашиг сонирхолт хоёулнд нь нийцэж одоо үр ашиг авгана гэдэгт бол итгэлтэй байгаа гэдэг илэрхийлж байна. Унгарын ерөнхий сайд Виктор Орбан цагаачлалын эсрэг хүн амаа өсгөх бодлого зарлаа. Түүний зарласан төрөлтийн төвшиг нэмэгдүүлэх 7 талт төлөвлөгөөнд за хүн амынхаа тоог нэмэгдүүлэхийн тулд бол дөрөв ба түүнээс дээш хүн хөтрүүлсэн ихчүүдийг орлогын албан татвараас бүх насаар нь чөлөөлөх за залуу гэр бүлд 36 мянган долларын хүүгүү зээл олгох а хэрэв уг гэр бүл 10 жилийн дотор гурван хүүхэдтэй болох юм бол тэрхүү зээлээс нь чөлөөлөх за 7-оос дээш суудалтай одоо гэр бүлийн зориулалттай авт машин хурлтан авахт нь бас тухайн гэр бүлд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх а мөн цэцэрлэг хүүхэд асрах газруудын тоог нэмэгдүүлэхээр болж байгаа юм байна Цагаачлалын эсрэг бодлого барьдаг ерөнхий сайд Виктор Орбан энэхүү зорилтоо цагаачлалаас хамаарахгүйгээр Унгарын ирээдүйг хамгаалах ач холбогдолтой гэж тайлбарлаж байна. За Унгарын хүн ам жилд 32 мянган гар гурч тусалсан эмэгтэйчүүд Европын холбооны орнуудын дундчаас доогур буюу нэг эмэгтэй одоо нэгээс хоёр хүүхдэл төрүүлж байгаа юм байна. Европ тив даяар хүүхэд төрүүлэх нь буурснаар гаднаас цагаачлалыг ихэр авдаг болсон. Европын орнууд хүн амын хомсдлоо цагаачдаар нөхөж байна. Гэвч цагаачд гэмт хэрэг ялангуяа эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэмт хэргийн гаралтыг нэмэгдүүлж байна. Харин Унгар улс өөр замаар явах болно. Цагаачдыг хүлэн авахын оронд бид олон хүүхэд төрүүлж хүн амаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндсэндээ Европ түүхэн салаа замын ихэнд ирээд байна. Нэг бол Христийн соёл иргэншлийг хадгалж үлдэх. Эсвэл цагаачдыг хүлээж аваад холмог соёл иргэншилтэй болох хоёр замын уул зур нэгийг сонгоход хүрлээ. За Виктор Орбоны баруун төвийн нам Өнгөрсөн оны сонгуул 3 тууд байгаа сонгогдож засгийн эрхийг барьж байна. Тус намын хувьд бол ислам шашинтай цагаачдыг хүлээж авахгүй байх юм бодлогыг барьж байгаа. За ерөнхий сайд Орбоныг улс орны тухай энэхүү элтгэлээ тавьж байх зур түүний засгийн газрын одоо цагаачлалын эсрэг бодлогыг эсэргүүцсэн том хэмжээний жагсаал Будапешт хотноо зөвхөн байгуулагдчихэ. Сүлэн Америкийн нэгдсэн улс Венесуэлийн асуудлаар өөр өөрийн байр сүрийг тусгасан тогтоолын төслийг нэгдсэн үндэсний байгуулгаар хэлэлцүүлэхээр чармайж байна. За Америкийн нэгдсэн улс Венесуэлд ээлжит бус сонгуул явуулахад нэгдсэн үндэсний байгуулгын аюулгүйн зөвлөлийн дэмжилгээг авах агуулгатай төслийг санал болгосны дараагаар Орсын холбооны улс Венесуэлийн дотоодын асуудалд гадны цэргийн интервенц орох вэ гэсэн болгоомжлох агуулгатай тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Москвогийн хувьд Венесуэлийн сөрөг хүчний тэргүүн үндэсний асамблеанд дарга Хуан Гуайдог хүлэн зөвшөөр үлх зорилготой Америкийн компанитыг эсэргүүцэж байгааг энэ зэрэгцээгээр Венесуэлийн одоогийн ерөнхийлөгч Николас Мадуроог хууль ёсны ерөнхийлөгч гэдэг үүднээс асуудал хандаж байгаа. За Венесуэлийн сөрөг хүчний өдөрлөгч Хуан Гуайдо өөрийгөө улс орны төр ерөнхийлөгч гэж зарласна нь Мадуроогийн засаглалд сорилт дагуулаад байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар нь Америкийн нэгдсэн улс Европын холбоо Латин Америкийн гээд 40 гаруй улс Венесуэлийн сөрөг хүчний төр ерөнхийлөгч гэж хүлэн зөвшөөрч байгаагаа мэдэгдээд байна. А харин Орсын холбооны улс Турк, Куб, Хятад, Иран зэрэг улс орнуудын хувьд Венесуэл Венесуэлийн хууль ёсны засгийн газрыг дэмжиж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын 5 гишүүний 2 нь буюу Америк Орос 2 Венесуэлийн асуудал дээр бол эсрэг тэсрэг байр сүртэй байгаа учраас тогтоолын төслөөр санал хураалаач гэсэн одоо батлагдахгүй гэдгийг шинжээчдийн хувьд бол онцолж байна. Гэхдээ одоогоор Эдгээр улс орнуудын тогтоолын төслөөр аюулгүйн зөвлөл санал хураах эсэх эсвэл хизээ санал хураах нь бол тодорхойгүй байна. За Венесуэлийн дотоодод нэлээд хямралтай байгаа. За олон жил эдийн засгийн хямралтай явсан тус улсад хүмүүлгийн тусламж оруулалт гэдэг 
санааг сөрөг хүчин нь гаргасан боловч Мадурогийн засгийн газар гадны тусламжийг авахаас татгалзаж хилдээ хаалт тавиад байгаа. За үнээс болоод бас засгийн газар болоод сөрөг хүчний хоорон дуул нэлээн маргаан сүлийн үед бол эрчимтэй өрнөж байна. Үзэгчдээ олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлэлээс танилцуулла. За баярлалаа. Олон улсын мэдээг студиос ариун чим хөргөлөө өрөвчлөлт нь таахан спорт мэдээ хөл авна уу? Студиод тууган байрлаж байна. Орой мэдүргэ. За орой мэдүргэ. Үзэгчдээ орой мэдүргэ техник мэдээлэл танилцуулъя. За. Монголын мэдээ телевизээ даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-14 цагийн хооронд мэдээлэлийн шууд хөтөлбөрөө хүргэж байна. Монголын мэдээг DDC нь 7, Sky мэдээгийн 11, Univision-ийн 13, Sansar-ийн 3, MNBC кабелийн 41 дэх сугаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулж хэлдэг бүтээлт төв хөдөлгөөлтийн санхүүжилтийн хөрөнгөний зах зээлээс бас удирдаж ийш байна. Монголын хөрөнгөний зах зээлд бас сүлийн жил үүдэд эрчимтэй үржиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлхийн ирмэг мэдээллийг гişин тутам хэдийн засгийн таамаар та бүр төлөх болно. Дотоодын багтны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилж байгаа банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активи 95% хувийг дангаар ажиллаж байгаа юм аа. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үе мэдээ мэдээллийг эдийн засгийн тайвар. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5 хувиар, 2019 онд 6.3 хувиар өсөн гэсэн тооцоолтыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тайм олон улсын шинжээчд эдийн засгчдын байх зөвлөгөөгөөр хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөдөлбөр Монгол орны 21-аас өөрийн тусгаар сурвалжлагч нэрийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодтой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан гай мэдэх сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээ сурвалжлагч сарн ч мэд Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч наран цэц 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг өмнө аймагаас дархуу ул аймагдах сурвалжлагч буюу шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхлэн Гоолтой аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн Ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээ мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хотыг гаргах. Тэгээ одлох үйл явдлын мэдээ мэдээллийг бэлтгэх үүрэгтэй. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийн үзэгч та бүхэн даваа сав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хөрж байна. Тухайн өдөр их орон дуулаад олон улсад өрөнсөн үйл явдлуудаас олонны анхаарлыг татсан онцлох 3-аас 5 үйл явдлын иргэн тойронд тоймчд мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчд олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монгол үндэсний олон нийтийн телевизээ 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихи бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалтан гэрэл, цэнд, сэтгүү зүр цайх, олон улсын тойм цогт тоо, төвшин жаргал, редактор ариун чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Игэн дөрнөж байгаа хамгийн ханхаарал татсан ард иргэдийн архитектэ холбоотой сэдвийг халуун зэдэм нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсон. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд авил ашиг сонирхол чимээгүйр гэсэн хууль бус шийд хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуу болно. Халуун сэдвийн сурвалж тухайг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа үүлсэн нэвтрүүлэг хэвэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гаргийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевизээ даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-аас 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөө хүргэж байна. Монголын мэдээг DDC-ийн 7, Sky Media-ийн 11, Univision-ийн 13, Sansar-ийн 3, MNBC кабелийн 41 дэх сугаас хүлээн авч үзээрэй. 
Алуусаа томох өнгөтэй юм байгаа бол чиглэл бүтээлт түүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийн хөрөнгө зөвцөл бас бас удаж ишиг байлаа. Монголын хөрөнгө зөвцөл бас сүүлийн жилүүдэд төрчмтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгө зөвцөлийн талаар илүүтэй хэрэгмүү мэдээлэл хийх гэсэн тулд эдийн засгийн таамаар та бүр төрөх болно. Батлын батлын салбар одоогийн байдлаар 10 гаруй арилж байгаа бас үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активи 95% гэж дангаар эзэлж байгаа юм аа. Банкны салбарда холбоотой сүүлийн үе мэдээ мэдээллийг эдийн засгийн тайвар. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5 хувиар 2019 онд 6.3 хувиар өсөн гэсэн тооцоолтыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийн ха өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тайм олон улсын шинжээчд эдийн засгчдын байх зөвтэйгаар хүргэх болно. Монгол мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөдөлбөр Монгол орны 21 аймгаас өөрийн тусгаар сурвалжлах шинээрийн хаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодтой шуур хаагаар үзэгч та бүхэнд хөргөх болно. Анхан гай мэд дахсыг түүлж анх мандлаа. Монголын мэдээд сурвалжлагч сарн ч мэд Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч наран цэц 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг өмнөх аймгаас дархуул аймаг дах сурвалжлагч буюу шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Гавалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээ мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хотыг гаргахны одлох үйл явдлын мэдээ мэдээллийг бэлтгэх үүрэгтэй. Орон нутгийн мэдээ хөдөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лог баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хөл явж үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөдөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 20 томноос нэвтрэж эхэлсэн. Хөдөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд төрж байна. Тухайн үед гэрэл их орон дуулаад олон улс дөрөнсөн үйл явдлуудаас олны анхаарлыг татсан онцлох 3-аас 5 үйл явдлын иргэн тойронд тоймчд мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчд олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монгол үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихи бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн ол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалтан гэрэл, цэнд, сэтгүү зүр цайх, олон улсын тойм цогт тоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимгнэр үзэгч танд хүргэж байна. Игэм дөрнөж байгаа хамгийн ханхаарал татсан ард иргэдийн архиэжлэгтэй холбоотой сэдвийг халуун зэдэм нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсон. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд авилга ашиг сонирхол чимээгүй өргсөн хууль бус шийдэн хүүхдийн эрх гээд олон сэдв хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн зурвалжлах хаг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлэг явилт гэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та Баасан гаргийн халуун зэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Хүн дээ нөдрийн спорт мэдээ гэдэг танилцуулаа. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цаг агаараа мэдээ хүлээ авна уу?
Монгол мэдээс үг цагийн хүрд мэдээллийн хөдөлгөөрөө та бүхэндээ хүрүүлэв.